ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് സിലബസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു ആണ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമിലും പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് സിലബസ് നോക്കാം ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ സോളിഡ്സ് സച്ച് ആസ് ട്രയാങ്കുലർ റെക്ടാങ്കുലർ സ്ക്വയർ പെൻഡഗണൽ ആൻഡ് ഹെക്സഗണൽ പ്രിസംസ് പിരമിഡ്സ് കോൺ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇൻ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രൊഫൈൽ വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് വിത്ത് ആക്സസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു വൺ ഓഫ് ദ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ആക്സസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു ബോത്ത് റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻസ് ഇത്രയാണ് സിലബസിൽ വരുന്നത് അതായത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് സോളിഡ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ സോളിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിസം പിരമിഡ് സിലിണ്ടർ ആൻഡ് കോൺ പ്രിസം ഏതൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കുലർ റെക്ടാങ്കിൾ സ്ക്വയർ പെൻഡഗണൽ ആൻഡ് ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം അതേപോലെ ട്രയാങ്കുലർ റെക്ടാങ്കിൾ സ്ക്വയർ പെൻഡഗണൽ ആൻഡ് ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡ്സ് കോൺ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ ഈ സിമ്പിൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ മീൻസ് ആക്സസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രൊഫൈൽ വ്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് സൈഡ് വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് വിത്ത് ആക്സ് ഇൻക്ലൈൻ ടു വൺ ഓഫ് ദ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ അതായത് എച്ച് പി ക്യോ വി പി ക്യോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് അടുത്ത പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ആക്സസ് വരുന്ന സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വിത്ത് ആക്സസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു ബോത്ത് ദ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൈൻ ടു വൺ പ്ലെയിൻ യൂഷ്വലി വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആക്സസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു റഫ് ബോത്ത് ദ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ അതായത് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആക്സിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി തന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മുടികളിൽ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഓക്സിലറി പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസും ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിലറി പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓരോ സോളിഡിൻ്റെയും ബേസ് അതിൻ്റെ ഫേസ് അഡ്ജസ് സ്ലാൻഡ് അഡ്ജ് എന്താണ് എന്താണ് ജനറേറ്റർ ആക്സ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ സോളിഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് എ സോളിഡ് ഈസ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജെക്ട് ഹാവിങ് ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് തിക്ക്നെസ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് സോളിഡ്സ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ലൈൻസ് പ്ലെയിൻസ് അതിന് ശേഷമാണ് സോളിഡ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് നോ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഒബ്ജെക്ട് പ്ലെയിൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ഒബ്ജെക്ട് അങ്ങനെ സോളിഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബൗണ്ടഡ് ബൈ എ സർഫസ് ഓർ സർഫസസ് വിച്ച് മേ ബി കർവ്ഡ് ഓർ പ്ലെയിൻ അതായത് കർവ്ഡ് സർഫസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ സർഫസ് കൊണ്ടോ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സോളിഡ്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഒരു ഹെക്സഗണൽ പ്രിസ ആണ് ഇതിൻ്റെ സർഫസ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് കൊണ്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഹെക്സഗണൽ പ്ലെയിൻ കാണാൻ പറ്റും ബോട്ടത്തിലും ഒരു ഹെക്സഗൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് അതിന് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാറ്ററലായിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെക്ടാങ്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സോളിഡാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡാണ് ഇവിടെ സ്ക്വയർ പ്ലെയിൻ ബേസ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ ഫേസസ് ആയിട്ട് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ട്രയാങ്കിൾസും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ
ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടു ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസിലേക്കാണ് ഓക്കെ അതായത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പിയിലേക്ക് അങ്ങനെ എച്ച് പിയിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ മിനിമം ടു വ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇതേപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ സോളിഡ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ സ്ക്വയർ പിരവിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എച്ച് പിയിലും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ അത് വി പിയിലും ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ സോളിഡ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഈ മിനിമം ടു പ്ലെയിൻസിലേക്കുള്ള ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻസിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇനഫ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ഒരു സ്ക്വയറും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ റഫറൻസ് ലൈനിന് മുകളിലായിട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കിട്ടും ഫോർ സം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സോളിഡ്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ എബോ പ്രിൻസിപ്പൽ വ്യൂസ് സൈഡ് വ്യൂ ഈസ് ഓൾസോ റിക്വയർഡ് ആൻഡ് അതർ വ്യൂസ് ഓൾസോ ഓക്സിലറി വ്യൂസ് ബോട്ടം വ്യൂ റിയർ വ്യൂ ഓൾസോ റിക്വയർഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതേപോലെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ഈ രണ്ട് വ്യൂ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് സൈഡ് വ്യൂ ആൻഡ് അതർ ഓക്സിലറി വ്യൂസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോളിഡ് ഈസ് എൻ അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ലൈൻസ് ആൻഡ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഓൾ പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് would resolve themselves into projections of points lines and planes projection of solids means representation of a three dimensional object on a two dimensional plane would a solid in the projection means ee solid in the contours illa points ne or plane like project cheyunnana appo adil namukku manasilaagan pattum orthographic projection of points lines and planes idine kurichu athyavashyam or idea undengil projection of solids elupathile namukku cheyan pattum Next, classification of solids. Solids may be divided into two main groups, polyhedra and solids of revolution. That's why we have a definition of that definition. Some solids are bound to be in the plane. Some solids are curved to the surface. If you have a plane surface, it is bound to be in the plane. Polyhedra is curved to the surface. Solids of revolution. We have a definition of polyhedra. അതിൽ വരുന്നതായിരിക്കും പ്രിസം പിരമിഡ് ഇതൊക്കെ സോളിഡ്സ് ഓഫ് റെവല്യൂഷനിൽ വരുന്നതായിരിക്കാം കറുവിഡ് സർപ്പസ് വരുന്ന സിലിണ്ടർ കോൺ സ്പിയർ എക്സെട്രാ നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോളിഹെഡ്ര പോളിഹെഡ്ര ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സോളിഡ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ പ്ലെയിൻസ് കോൾഡ് ഫേസസ് വിച്ച് മീറ്റ് ഇൻ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻസ് കോൾഡ് എഡ്ജസ് അതായത് ഒരു സോളിഡ് ഒരു സ്ക്വയർ പ്രിസം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ പ്രിസം ഒരു പോളിഹെഡ്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്ലെയിൻസിനെയാണ് ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫേസാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഫേസസ് ഉണ്ട് ആ ഫോർ ഫേസസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടു ഫേസസ് സ്ക്വയർ ഈ എൻഡ് ഫേസസിനെ ബേസസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ ഫേസസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തത് എഡ്ജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതാണ് ഒരു പോളിഹെഡ്ര പോളിഹെഡ്രയ്ക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ സ്ക്വയർ പ്രിസം ദർ ആർ സെവൻ പോളിഹെഡ്ര ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിസം സെക്കൻഡ് പിരമിഡ് തേർഡ് ടെട്ര ഹെഡ്രോൺ ഫോർത്ത് ക്യൂബർ ഹെക്സ് ഹെഡ്രോൺ നെക്സ്റ്റ് ഒക്ട ഹെഡ്രോൺ ഡോ ഡെക്ക ഹെഡ്രോൺ ഇക്കോസ ഹെഡ്രോൺ ഇതിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിൻ്റെ സിലബസിൽ വരുന്ന സോളിഡ്സ് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പ്രിസം പിരമിഡ് ടെട്രഹെഡ്രോൺ ക്യൂ ഇത്രയും പോളിഹെഡ്ര നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതാണ് സിലബസിലുള്ളത് ഈ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് പ്രൊജക്ഷൻസ് വരിക ഒക്ട ഹെഡ്രോൺ ഡോഡക്ക ഹെഡ്രോൺ ഇക്കോസ ഹെഡ്രോൺ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിസം പ്രിസം ഇസ് എ പോളിഹെഡ്ര ഹാവിങ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് സിമിലർ ഫേസസ് called its ends or bases okay end face or bases parallel to each other and joined by other faces which are rectangles and the tumbe paranju square prism the kurichu adey pole ivada nenku or triangular prism kaanan pattum 
അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് അതായത് രണ്ട് പാരലായി കിടക്കുന്ന ഫേസസ് ഇത് രണ്ടും അത് ട്രയാങ്കിളാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഫേസസ് ഒക്കെ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോളിഹെഡ്രയാണ് പ്രിസം ടോട്ടൽ രണ്ട് ബേസ് ടോപ്പ് ബേസ് ആൻഡ് ബോട്ടം ബേസ് ത്രീ ഫേസസ് അതായത് ലാറ്ററൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ത്രീ ഫേസസ് ടോട്ടൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫേസസ് ഉള്ള ഒരു സോളിഡാണ് ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം കൂടാതെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സോളിഡ്സും റൈറ്റ് റെഗുലർ സോളിഡ്സ് ആണ് റൈറ്റ് സോളിഡ്സ് മീൻസ് ആക്സസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബേസ് ആയി വരുന്ന സോളിഡ്സ് ആണ് ഇതാണ് റൈറ്റ് സോളിഡ്സ് റെഗുലർ സോളിഡ്സ് മീൻസ് ഈ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രിസത്തിൻ്റെയും പെരുമിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് ഒരു പോളിഗൺ ആണല്ലോ ഈ പോളിഗൺ റെഗുലർ ആയിരിക്കും റെഗുലർ മീൻസ് അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് പെൻഡഗണൽ പ്രിസം അത് ഇവിടെ റൈറ്റ് റെഗുലർ പെൻഡഗണൽ പ്രിസം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബേസ് റെഗുലർ മീൻസ് ആ പെൻഡഗണിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ എഡ്ജസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആയിരിക്കും ഇമാജിനറി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബേസ് ഓർ ഫേസസ് ഈസ് കോൾഡ് ആക്സസ് ഓഫ് പ്രിസം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഈ പ്രിസത്തിൻ്റെ ആക്സസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ദ പ്രിസം ക്യാൻ ബി സബ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പിന് അനുസരിച്ച് ബേസ് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ബേസ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ഈസ് ട്രയാങ്കിൾ ഫേസ് എപ്പോഴും പ്രിസത്തിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഇത് ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ബേസിൻ്റെ അഡ്ജ് ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് കൊയർ പ്രിസം ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും രണ്ട് പാരലൽ സ്ക്വയർ ബേസസ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫേസസ് നെക്സ്റ്റ് പെൻഡഗണൽ പ്രിസം പെൻഡഗണൽ പ്രിസം ബേസ് പെൻഡഗണാണ് റൈറ്റ് റെഗുലർ പെൻഡഗണൽ പ്രിസം മീൻസ് ഈ പെൻഡഗണൽ പ്രിസത്തിൻ്റെ ആക്സസ് ബേസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ പെൻഡഗണിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ ആംഗിൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ അത് പെൻഡഗണ്ടെ ബേസിൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് അതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഹെക്സഗൺ ആകുമ്പോൾ അത് ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം ഇത് ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം ആണ് ബേസ് ഹെക്സഗൺ ബോട്ടം ബേസ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ബേസ് പാരലൽ ഫേസസ് ഹെക്സഗൺ ആകുന്നു അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫേസസ് വരുന്നു അങ്ങനെ സിക്സ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസസും രണ്ട് ഹെക്സഗണൽ ബേസും വരുന്ന സോളിഡാണ് ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം അടുത്തത് പോളിഹെഡ്രയിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് പിരമിഡ് പിരമിഡ് ഈസ് എ പോളിഹെഡ്ര ഹാവിങ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആസ് എ ബേസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് കോൾഡ് ദ വേർടെക്സ് ഓർ അപ്പെക്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഫേസ് അതും ട്രയാങ്കിളാണ് ഇനി ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫേസസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ഫേസസ് ഒക്കെ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും ഈ പോയിൻ്റിനെയാണ് അപ്പെക്സ് ഓർ വേർടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ബേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ റൈറ്റ് റെഗുലർ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് മീൻസ് ആക്സസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബേസ് ആൻഡ് ഈ പോളിഗൺ റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് പെൻഡഗണൽ പിരമിഡ് ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡ് ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കുലർ പിരമിഡ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ഇമാജിനറി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ അപ്പെക്സ് വിത്ത് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബേസ് ഈസ് കോൾഡ് ആക്സസ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് അപ്പോൾ ഒരു പിരമിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും സിംഗിൾ ബേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ബേസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് ആക്സസ് ബേസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്നു ബേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് റെഗുലർ പിരമിഡിൽ ഈ പ്ലെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അഡ്ജിനെയാണ് ഫേസ് എഡ്ജ് ഓർ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബേസ് എഡ്ജ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഷേപ്പ
ഫേസസ് വരുന്നു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് റെഗുലർ റൈറ്റ് സോളിഡിൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ അപ്പെക്സിൽ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പെൻഡഗണൽ പിരമിഡ് ബേസ് പെൻഡഗണാണ് ഫൈവ് ഫേസസ് ഉണ്ടാവും അത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പെക്സിൽ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡ് ബേസ് ഹെക്സഗണായി വരുമ്പോഴുള്ള പിരമിഡാണ് റൈറ്റ് റെഗുലർ ഹെക്സഗണൽ പിരമിഡ് വരുമ്പോൾ ആക്സസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ബേസ് റെഗുലർ ഹെക്സഗണായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഹെക്സഗണിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ അത് ഏതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പോളിഹെഡ്രയിൽ പ്രിസം ആൻഡ് പിരമിഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടെട്രഹെഡ്രോൺ ടെട്രഹെഡ്രോൺ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് തന്നെയാണ് അതായത് സോളിഡ് ഹാവിങ് ഫോർ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫേസ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ടെട്രഹെഡ്രോൺ ആണ് ഈ ടെട്രഹെഡ്രോണിന് നാല് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസസ് ഉണ്ട് ആ നാല് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസും സെയിം ആണ് അത് നാലും ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളായി വരുമ്പോഴുള്ള സോൾഡ് ആണ് ടെട്രഹെഡ്രോൺ ടെട്രഹെഡ്രോൺ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള സോൾഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ടെട്രഹെഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് മാത്രമാണ് പ്രോബ്ലം തരിക എല്ലാ ബേസ് എഡ്ജസ്റ്റും സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ആക്സസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തരാറില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കാണേണ്ടി വരും അത് ആ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്യൂബ് ഓർ ഹെക്സ ഹെഡ്രോൺ ക്യൂബിന് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫേസസ് ആ സിക്സ് ഫേസസും സ്ക്വയർ ആണ് നേരത്തെ ടെട്ടർ ഹെഡ്രോണിൽ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫേസസ് ഫോർ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ക്യൂബിൻ്റെ കേസിൽ അത് സിക്സും സ്ക്വയർ ഫേസസ് വരുന്നതാണ് പോളിഹെഡ്രയിൽ പ്രിസം പിരമിഡ് ടെട്ടർ ഹെഡ്രോൺ ക്യൂബർ ഹെക്സ ഹെഡ്രോൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സിലബസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോളിഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പോളിഹെഡ്ര അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സോളിഡ്സ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സോളിഡ്സ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ മീൻസ് കെറുവിഡ് സർഫസ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് സിലിണ്ടറും കോണും സ്പീറൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം വെൻ എ സോളിഡ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ റവല്യൂഷൻസ് ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ ഫിഗർ എബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്സിസ് ദെൻ സച്ച് സോളിഡ്സ് ആർ നെയിംഡ് ആസ് സോളിഡ്സ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ സിലിണ്ടർ ആണ് ദെൻ കോൺ സ്പിയർ എലിപ്സോയിഡ് പാരാബൊളോയിഡ് ഹൈപ്പർബൊളോയിഡ് ഇതിൽ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് കോൺ ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ വരുന്നത് ഐസോമെട്രിക് പൊജിഷനിൽ സ്പിയർ വരുന്നുണ്ട് മുഡിൽ നമ്പർ ഫോറിൽ എലിപ്സോയിഡ് പരാബ്ലോയിഡ് ഹൈപ്പർബോയിഡ് ഒന്നും നമുക്ക് സിലബസിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല സിലിണ്ടറും കോണും മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോളിഡ്സ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ ആയത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ റൈറ്റ് റെഗുലർ സിലിണ്ടർ ഈസ് എ സോളിഡ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ എബൌട്ട്സ് ഇറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് വിച്ച് റിമൈൻസ് ഫിക്സഡ് എന്തിനെ റിവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിനെ എബൌട്ട് ഇറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് ഒരു പ്ലെയിൻ ഫിഗറിനെ അതായത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഫിഗറിനെ അതിൻ്റെ വൺ സൈഡിനെ ബോട്ട് അത് ഈ ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ബോട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോളിഡാണ് സിലിണ്ടർ അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ ഫിഗർ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തു അതാണ് ആക്സസ് ആ ആക്സിന് അബോട്ട് ഈ റെക്ടാങ്കിളിനെ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോളിഡാണ് സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസ് സർക്കിളായിരിക്കും ബോട്ടം ബേസും ടോപ്പ് ബേസും സർക്കിളായിരിക്കും ഇതിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കറുവിഡ് സർഫസ് ആയിരിക്കും കറുവിഡ് സർഫസ് ആണ് ഇതിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സോൾഡിനെയാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സിലിണ്ടറാണ് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് ബേസ് ബോട്ടം ബേസ് ഇത് രണ്ടും സർക്കിളായിരിക്കും ഇതിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് കറുവിഡ് സർഫസ് കാണാൻ പറ്റും സിലിണ്ടറിൽ എഡ്ജസും കോർണേഴ്സും ഫേസ് അഡ്ജസും
is a solid generated by the revolution of a right angle triangle. If the rectangle is right angle, right angle triangle about its vertical side which remains fixed. Okay, fixed line is axis. the axis. That is the right angle triangle. Now, this vertical side is fixed. This is revolve generating a solid. That is cone. Okay, if you have a cone, you can see it in a circle. This is the point where the generators are meeting. This is apex, this is axis. This is the solids of revolution. This is the solid of cone. The cone is a base, circular and an apex or vertex. This is the infinite number of generators. Usually, problem is 8 or 12. Generators equal spacing. E right angle triangle ne vertical side fix the one in a revolve beam. Katana e solid on a con. That is in the axis the base and down. Generators. Solids of revolution le cylinder cone discuss it in sphere. Projection of solids le sphere over the isometric projection le sphere over the sphere or semicircle ne and then the baseline about a little diameter about a revolving around a sphere and other. Sphere and the projection, the circle and area, the top view, alum, front view, alum, side view, alum, bottom view, alum, isometric view, alum, okay, circle on so, radius equal to radius of sphere. Ellipsoid parabola, hyperbola, the number of syllabus, that is the discussion. Next, first term of solid. Right? When a pyramid or a cone is cut by a plane parallel to its base, thus removing the top portion, the remaining lower portion is called. Its prestum. That is a square pyramid. This is the base in a parallel plane. You see, you cut the top of the portion. Remove the gain. This is the solid. Prestum of a solid. Prestum of a square pyramid. That is the top base and bottom base. Square. This is the random parallel. This is the pyramid. Prestum. That is a cone in a cone in a circular base in a pair light or a plane. You see the cut either the top portion remove the cut in the park. You in the solid in a frustum of a cone in the brain square base in a pair light or a plane. You see the turn over a cut here in the peak. It is a frustum of a square pyramid. You would a con in the frustum of a cone truncated solid. When a solid is cut by a plane inclined to its base, thus removing the top portion, the remaining lower portion is said to be truncated. For example, one pentagonal pyramid in the base in inclined eye to the plane considered it, that is used to cut the top portion remove it, back here in the E or portion is truncated solid. Truncated pyramid and truncated cone. Ethereum type solids are going to be able to the projection of solids. Prism, pyramid, cylinder, cone. This is the paper value. Prism, pyramid, cylinder, cone. That is the detail. That is the terms. Generator, face edge, face edge, slant edge. This is the same thing. That is the prism and pyramid. That is the base. Triangle, square, rectangle, pentagon, hexagon. E regular polygons of Varekinu, Arnirigia, and the angle use the Varekia, Alingil Varekanala methods under pentagon, hexagon, Kavarekan methods under A methods of Alingil angle of use the Varekia. Either another day, conclusion square prism, and then the top base, bottom base. Rectangular faces, longer edge and face edge, shorter edge to where the base edges are. That is pyramid where the base is. Apex is triangular face. 
slant edge or face edge also known as slant edge base and base edge cylinder cylinder case cylinder cone case cylinder the generators are using the cylinder bottom and top base circle on cone case cylinder bottom base material lo the apex on generators okay apex will be meeting you know the truncated solids on the first time of pyramid and cone on thank you for watching please like share and subscribe doubts and anything comment here